నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల తులారాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి హివో తులారాశి ఫలితాలు డిసెంబర్ నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది తులారాశి ఫలితాలు ఈ నెలలో డిసెంబర్ నెలలో ఇరవై ఏడు రాత్రికి షష్టగ్రహ కూటమి జరుగుతుంది అంటే ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి వస్తాయి అవి వస్తూనే ఉంటాయి మూడు గ్రహాలు నాలుగు గ్రహాలు ఐదు గ్రహాలు ఇప్పుడు ఒక నెలలో కట్టి మీకు ఐదు గ్రహాలు కలిసే ఉంటాయి అయితే ఆరో గ్రహం చంద్రుడు అంటే ఎందువలన ఇలా జరుగుతుంది కలుస్తాయంటే ఉన్నవి పన్నెండు రాసులు తొమ్మిది గ్రహాలు అయితే చాలా టైంకి కానీ ఇవన్నీ ఒక చోటుకి రావు ఆరు గ్రహాలు ఒక చోటుకి రావాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకని తీసుకుంటుంది ఇందులో ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి పోవడానికి రెండు పాతిక రోజుల్లో సంచరించే ఒక గ్రహం ఉంది ముప్పై రోజులు చంద్రుడు నడిచినటువంటి దాన్ని ముప్పై రోజులు తీసుకునేటువంటి గ్రహం ఇంకోటి ఉంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తీసుకునేటువంటి గ్రహాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ నలభై ఐదు రోజులకే మారిపోయే గ్రహాలు కొన్ని ఉన్నాయి సంవత్సరం మా తీసుకునే గ్రహాలు ఉన్నాయి రెండున్నర సంవత్సరాలకు కానీ ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళినటువంటి ఇక గ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కాలము వేగము దూరము దీన్ని బట్టి లెక్కలు వేసుకుంటాం మనం అర్థమేటిక్స్ నేర్చుకున్నాం టెన్త్ క్లాస్ వాటిల్లో ఆ లెక్కల్లో లెక్క వేసుకుంటే ఎప్పటికి వీళ్ళు కలుస్తారు అనేటువంటిది అర్థమవుతూ ఉంటుంది అది యూజువల్ కోర్సులో ఆ గ్రహ సంచారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ గ్రహ సంచారం మూలంగా మరి ఏ ఏ గ్రహాలు కలిసినాయి అని మనం చూసుకుంటాం ఆ గ్రహ సంచారం ఇదిగో ఈ తులారాశి మీద ఎలా పనిచేస్తుంది లేదా ఏ రాశి మీద ఎలా పనిచేస్తుంది అని బేరేజ్ వేసుకుని ఈ మనకి సుముఖంగా ఉందా లేదా అని ప్రతి నెల మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క మాసవారి ఫలితాలు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ ఫలితాలు చెప్పుకుంటే ఆ గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయనుకోండి అష్టగ్రహ కూటమి అయితే ఏమిటి అష్టగ్రహ కూటమిలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆనందమైన జీవితాలు గడిపేశారు కానీ అప్పుడు నా చిన్నతనంలో చాలామంది చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అష్టగ్రహ కూటమి వలన ఏదో భయభ్రాంతం ఇంతగా ఇప్పుడు అష్టగ్రహ కూటమి అని చెప్పినని ఎంత ప్రచారం చేసుకున్నప్పుడు ఇది అష్టగ్రహ కూటమి జరిగినప్పుడు కూడా ఏం జరగల బా వాళ్ళందరూ కూడా బాగానే ఉన్నారని పూర్వీకులు మనకి చెప్పారు అసలు దీని పెద్ద పెద్దగా పట్టించుకున్న వాళ్ళు కూడా లేరు అప్పట్లో అష్టగ్రహం ఇప్పుడు ఇంకా ఆరే అది ఎనిమిది 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 అంటే ఉన్న గ్రహాలు తొమ్మిది తొమ్మిదిలో రాహుకేతులు ఇద్దరు ఎప్పుడు కలవరు వా వాడికి వీడు ఏడుంటో వాడికి వీడు వీడికి వాడు ఏడుంటూనే ఉంటారు అంటే ఎప్పుడు కలవరు రావణాసురు అంతటి వాడే వీళ్ళిద్దరినీ కలుపుదామని చూసి మొత్తం గ్రహాల తొమ్మిదిటిని లాభస్థానంలో వేసుకుందామని చూసాడు వాడి వల్ల కాల ఎందుకని రాహుకేతులు కలవరు మిగిలిన గ్రహాలు ఎనిమిది ఆ ఎనిమిది కూడా ఒకే రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క వాటిని కూడా మా పూర్వీకులు చెప్పగా ఉన్నాను నేను అప్పుడు కూడా ఏం ఏమంత పెద్ద బ్రహ్మాండం ఏం ఇదైపోలేదు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కనుక భయాందోళన మాత్రం ఇదేదో షష్టగ్రహ కూటం వలన అయిపోతుంది అని మాత్రం దయచేసి ఆ ఆందోళన చెందకండి భయభ్రాంతులు కావద్దు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రహాన్నే మనం విచారణ చేద్దాం దీంట్లో ఉండే గ్రహాలు ఈ ఆరు గ్రహాలు ధనుర్రాశిలో కలవబోయేటువంటి యొక్క గ్రహాలు ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రాత్రి తర్వాత కలిసేటువంటివి రవి గురు కేతు శని చంద్ర బుధులు ఇవి ఇవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకుందాం ఊరికి ఏదో ఏం జరగదండి అని చెప్పడమేనా ఏదైనా మనం వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో మనం మెసేజ్ తెలుసుకోవాలి కదా ఒక మనం చెప్పేటువంటి యొక్క స్టేట్మెంట్కి తగినటువంటి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని పరిశీలన చేసుకుందాం మనం మామూలుగా యూజువల్గా ప్రతి నెల చెప్పుకునేటువంటి యొక్క విధానంగానే మనం చెప్పుకుందాం గురువు ఎక్కడ గురువు కిందటి నెలలో ఐదో తారీఖున ధనురాశిలో ప్రవేశించాడు ధనురాశిలో సో ధనురాశిలో అంటే ఏమిటి ఆయన స్వక్షేత్రం అది ఆ రాశికి అధిపతి ఆయనే గురువే ఆయన రాశిలోకి ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు తులారాశికి ధనురాశి అవుతుంది తుల వృశ్చికం ధనుస్సు మూడో రాశి అవుతుంది సో కాబట్టి మూడవ రాశిలోకి ఆయన స్వక్షేత్రంలోకి వచ్చాడు ధనురాశిలోకి గురువుగారు అది ఆ సంచారం తులారాశి వారికి తృతీయాధిపతి తృతీయంలోకి రావడం యోగదాయకం అది శుభగ్రహం వేరే గ్రహాలు కాదు తృతీయాధిపతి ఒక శుభుడు కాబట్టి శుభుడు 
విక్రమ స్థానంలోకి ఆయన స్థానంలోకి ఆయన రావడం అనేటువంటిది తులారాశి వారికి గురుడు చాలా శుభుడుగా ఉన్నాడు అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇంకా శని శని తృతీయంలో సంచరిస్తున్నాడు అంటే శని కూడా శని గ్రహం కూడా ధనురాశిలోనే ఉంది సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా కాలం కూడా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రేపు జనవరి తర్వాత మారిపోతాడు ఆయన అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్పుకుందా ఇప్పుడు కాబట్టి శని కూడా ధనురాశిలోనే ఉన్నారు అంటే గురువుగారు బాగున్నాడు ఆయన రాశిలోనే ఆయన పక్కన శని ఉన్నాడు శని గురులు ఇద్దరు కూడా సములు ఎక్కువగా ఆ రాశి యొక్క అధిపతి ఎప్పుడైతే ఉంటాడో మిగతా అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతారు కాబట్టి రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు యొక్క బలం చాలా బాగా ఉంది శని తృతీయంలో ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు శని తృతీయంలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇది ఆమె పెట్టుకోవాలి కాబట్టి రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి చాలా శని సంచారం శుభదాయకంగా ఉంది తులారాశి వారికి అంటే కొద్దిపాటి శ్రమతోటి అత్యధికమైనటువంటి యొక్క లాభాన్ని పొందగలుగుతారు ఈ రాశివాడు తులారాశి వారు వాడి పనులు నెరవేర్చుకోగలుగుతారు అవి లాభదాయకంగా ఉంటాయి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది గురువుతో కూడి ఉన్నటువంటి యొక్క శని సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క అనుకూలతని ఇస్తాడు అనుకూల ఫలితాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి షష్టగ్రహ కూటములో గురువు గారు బాగున్నారు శని గారు బాగున్నారు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం కేతు సంచారం ఏ విధంగా ఉంది కేతు సంచారం ఈయన కూడా ధనురాశిలోనే ఉన్నాడు అంటే షష్టగ్రహ కూటములు ఈయన మూడో గ్రహం ధనురాశిలో ధనురాశిలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇది మనకి ఏం పెట్టుకోవాలి ధనురాశిలో కేతు సంచారం రజితమూర్తిగా ఉంది చాలా యోగదాయకమైనటువంటి సంచారం అనుకూలమైనటువంటి సంచారం తులారాశి వారికి కేతు సంచారం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా షష్టగ్రహ కూటమి అని చెప్పినని ఆరు గ్రహాలు ధనురాశిలో కలవటం మూలంగా కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా లేదని చెప్పిన అన్నారు మీకు ఆ విశేషం అక్కర్లేదు తులారాశి వాడికి అన్నీ బాగా ఉన్నాయి ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం అంతకంటే లేదు పూ తులారాశి వారికి పూర్తి యోగదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు తులారాశి వారికి ఈ షష్టగ్రహ కూట ఫలితాలు చాలా బాగా ఉంటాయి అని చెప్పచ్చు తర్వాత రాహు యొక్క సంచారం ఎక్కడుంది రాహు సంచారం మిథున రాశిలో ఉంది మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి యొక్క రాశి తులారాశి తులారాశికి ఏమవుతుంది తుల వృశ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం మేనం మేషం వృషభం మిథునం తొమ్మిదో రాశి అయింది అంటే భాగ్యరాశి అయింది భాగ్యరాశిలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు తులారాశి వాళ్ళకి భార్యను కాదు తుల తొమ్మిది అంటే భాగ్యం అయితే అక్కడ ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది రాహుకి రజితమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు ఇది గొప్ప విషయం కాబట్టి అన్ని రంగముల వారికి కూడా అన్నింట ముందంజలో ఉంటారు వాళ్ళు ఈ రాహు యొక్క దీంట్లో భాగ్యంలో రాహు సంచారం రాజయోగాన్ని కలిగిస్తుంది దీనికి తోడు ధనుర్రాశిలో స్వక్షేత్రంలో సంచరించేటువంటి యొక్క ఆ గురువు యొక్క వీక్షణ ఇదిగో ఈ రాహు మీద ఉంది మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి రాహు మీద అది ఇంకా కొంత తోడవుతుంది రాహు రైతమూర్తిగా భాగ్యంలో సంచరిస్తూ ఉంటే దానికి తోడు గురువుగారి యొక్క వీక్షణ కూడా ఇంకా బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఈ యొక్క తులారాశి వారికి రాహు సంచారం ఇప్పుడు రవి సంకొక్క రాశి రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం వృశ్చికంలో రెండింట సంచరిస్తున్నాడు అదంత యోగదాయకమైంది కాదు కానీ పద్నాలుగు తర్వాత నుంచే అసలు ఇది షష్టగ్రహ కూటమి జరగబోతుంది కాబట్టి పద్నాలుగు తర్వాత ఏర్పడేటువంటి యొక్క షష్టగ్రహ కూటములో రవి కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రవి సంచారం మూడింట సంపదనిచ్చేటువంటి యొక్క విశేషంగా ఉంటుంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి విశేషంగా ఉంది రవి సంచారం కనుక మీకు షష్టగ్రహ కూటములో రవి ఒకటి గురువు ఒకటి కేతు ఒకటి సేన ఒకటి ఆనందదాయకంగా ఉన్నారు ఈ గ్రహాలన్నీ బాగున్నాయి కుజగ్రహ సంచారం షష్టగ్రహంలో లేరిన మామూలుగా చెప్పుకుంటాం మనం కుజగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ వరకు తుల ఇది అంత అనుకూల అననుకూలతగానే ఉంటుంది అనుకూలత లేదు తక్కువ ఇరవై ఐదు నుంచి వృశ్చికంలో మంచి శుభవ్యయం చేస్తూ బాగుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క ఒకటో తారీఖు నుంచి ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా కుజగ్రహ సంచారం అంతగా మనం ఈ యొక్క రాశి వారికి 
అనుకూలతగా లేదు తులారాశి వారికి దీనికి ఏం చేసుకోవాలి మనం తుల అంటే ఇది ఎలర్జీ వ్యాధులు రక్త సంబంధమైనటువంటి కొన్ని కొన్ని అనారోగ్యాలు ఇవి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి ఆ కుజస్తోత్రం చదువుకోండి వాహనాలు నడిపేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ స్పీడ్లు తక్కువ ఆ వేగంతో నడుపుకుంటూ వెళ్ళండి మంచిది అది కుజుడికి ఆ ధరణే గర్భ సంభూతం విద్యుత్ కాం జలజల్ని భూమి అని నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కుజస్తోత్రం చదువుకుని ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు చదువుకోండి ఈ కుజుడు కూడా షష్టగ్రహాల్లో లేడు శుక్ర సంచారం శుక్రుడు ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు కూడా ధనురాశిలో మూడింట సంచరిస్తూ ఉంటాడు చాలా సౌక్ష్యాన్ని ఇస్తాడు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం ఈ యొక్క రాశి వారికి తులారాశి వారికి శుక్ర సంచారం తులారాశికి అధిపతే శుక్రుడు అది రాశ్యాధిపతే ఆయన యొక్క సంచారం చాలా గొప్పగా ఉంది ఇంకేం కాదు తులారాశి వాడికి మీ రాశ్యాధిపతి సంచారం మీకు అనుకూలంగా ఉంది అలాగే పదిహేను మార్చి తర్వాత మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు శుక్రుడు అంటే షష్టగ్రహ కూటమి జరిగేటప్పటికి పాకేళ్ళిపోయాడు నాలుగింటి సంచారం ఉంటుంది చాలా సుఖంగా ఉంటుంది కాబట్టి శుక్రుడు యొక్క సంచారం తులారాశి వారికి రాశ్యాధిపతి అయిన శుక్రు సంచారం చాలా యోగదాయకంగా ఉంది అనుకూలంగా ఉన్నది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది బుధగ్రహ సంచారం ఐదు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా వృశ్చికంలో రెండింటి సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు ఇది చాలా లాభం బుధుడు ఈ బుధుడు ఇప్పుడు షష్టగ్రహ కూటంలో ఉన్నాడు ఆయన ఇరవై నాలుగున పదిహేను నుంచి మార్చి వరకు కూడా మకర మకర రాశిలోకి వెళ్ళిపోతాడు శుక్రుడు బుధ సంచారం ఐదు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు వృశ్చికంలో ఉన్నాడు అది లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఇరవై ఐదు నుంచి ధనస్సులో శుభవ్యయం చేస్తాడు శుభత్వంగా ఉన్నాడు అంటే షష్టగ్రహ కూటములో ఈ బుధ బుధగ్రహం కూడా ఒకటి అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మేము మనకి ఈ వీరికి రవి గురు కేతు శని చంద్ర బుధులు ఆరు గ్రహాలు కూడా చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారంగా ఉన్నది కాబట్టి తులారాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటం గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు పైగా శుభ పరిణామాలు మీకు రాబోతూ ఉన్నాయి ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అనుకుని సోకాళ్ళు గ్రహానుకూలత బాగా ఉన్నది ఆర్థికంగా బాగా ఉంటుంది ఆదాయానికి తగినటువంటి యొక్క ఖర్చులు ఉంటాయి ఆదాయం బాగా ఉంటుంది శుభక శుభవ్యయం చేయిస్తారు అనుకున్న పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు కుటుంబంలో సంతోషం బంధుమిత్రుల సమాగమం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి భార్యాభర్తలకి అన్యోన్యమైనటువంటి ఒక దాంపత్యం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా తులారాశి వారికి ఇక ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది కళాకారులకి కూడా శుక్రబలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి ఈ నెల అంతా కూడా వాడికి మంచి ఆ ప్రతిభకి తగినటువంటి యొక్క ప్రతిఫలం లభిస్తుంది వారికి కళాకారులకి స్త్రీలకి కూడా మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం శుక్రబలం బాగా ఉంది కాబట్టి వ్యవసాయదారులకి బాగా ఉంది వ్యాపారస్తులు గురుబలం బాగా ఉంది శుక్రబలం బాగా ఉంది కాబట్టి వ్యాపారస్తులకి బాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే శుక్రుడు వ్యాపారకారుడు విద్యార్థులకి గురుబలం చాలా బాగా ఉంది వాడు కూడా మంచి మార్పులతో ఉత్తీర్ణులు అవుతారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే మాసాధిపతులు తీసుకుందాం ఈ తులారాశిలో ఉండేటువంటి చిత్త మూడు నాలుగు పాదాలు మూడు నాలుగు పాదాలు చిత్త నక్షత్రానికి ఈ మాసానికి అధిపతి చంద్రుడు ఈ చంద్రుడు ఎటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాడే అంటే తలసిన పనులందు జయం చేయిస్తాడు శుభకార్య ప్రసంగాలు ఉంటాయి మంచి సక శుభ సుఖ భోజనం ఉంటుంది మంచి వార్తలు ఉత్తరములు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉత్తరాలు లేదు అండి అంత ఇవేగా మెసేజ్ లేగా అన్నీ అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా ఉంది అటువంటి వార్తలు మీరు వింటారు వ్యాపార లాభాలు ఉంటాయి ఉద్యోగ లాభాలు ఉంటాయి వ్యవహార లాభం ఉంటుంది మంచి గౌరవం లభిస్తుంది మనం లభిస్తుంది సంఘంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ చంద్రుడు ఇవ్వబోతున్నాడు చిత్తా నక్షత్రం వారికి తర్వాత స్వాతి నక్షత్రం ఈ చిత్త నక్షత్రం వారు సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చదువుకోండి లేదా కుజ స్తోత్రం చదువుకోండి ధరణి గర్భ సంభూతం విద్యుత్ కాం త్రిజన్ని భూమి అని అది ఒక ఇరవై ఒక్క మాట చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది స్వాతి నక్షత్రం వారు స్వాతి నక్షత్రం వారికి శని ఫలితాలు ఉంటాయి అంటే తలసిన పనులందు కొంచెం కాస్త ఆలస్యంగా జరుగుతాయి మొట్టమొదటిలో కొన్ని విఘ్నాలు వస్తాయి అయినప్పటికీ చివరి మాత్రం పూర్తి అవుతుంది పనులు అయితే ఆ ఆలస్యాన్ని కొద్దిగా ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఆ శనిగ్రహ స్తోత్రం చదువుకోండి నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజ ఛాయా మార్తాణ సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం అని అది ఒక ఇరవై ఒక్క ప్రయాణం చదువుకోండి శని స్తోత్రం శని అనుగ్రహం ఉంటుంది 
ఒరిజినల్గా ఎందాకమని చెప్పుకున్నప్పుడు శని మనకి అనుకూలంగా ఉన్నాడు అని చెప్పిన రైతమూర్తిగా ఉన్నాడు అక్కడ బాగానే ఉన్నాడు కాబట్టి మాసాధిపతి శని అయినప్పటికీ కూడా బాగానే ఉంటుంది విశాఖ నక్షత్రం విశాఖ నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్రుడు అవుతాడు గృహంలో శుభకార్యాలు చేయటం మంచి కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి మంచి ఫలితాలు విశాఖ నక్షత్రం వారికి శుక్రుడు అధిపతిగా ఉండి వీరు గురుస్తోత్రం చదువుకోండి నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో గురుస్తోత్రం వీరి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఐదు ఏడు తొమ్మిది బుధ శనివారాలు బాగా ఉంటాయి వీరికి మరొక మారు షష్టగ్రహ కూటమి మంచి పరిణామాలని తులారాశి వారికి ఇవ్వబోతుందని చెప్పిని మనవి చేసుకుంటూ నవగ్రహాలు కూడా ఏకాది స్థానంలో ఉండే ఫలితాలు కలగాలి అని చెప్పినని పరమాత్మ ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి